Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ni cikgu nak bincangkan soalan 6 tajuk elektrolisis okay. uh, Soalannya berbunyi Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan natrium klorida Gas yang terkumpul pada elektrod Y berwarna kuning dan melunturkan warna kertas likmas biru Kat sini kena ada pengetahuan sedia ada Bila gas berwarna kuning menunjukkan gas ni adalah gas klorin. Okey. Lepas tu uh, pengesahan bahawa ini adalah gas klorin. Penyataan seterusnya melunturkan kertas litmus biru lembab. Maksudnya biru bila bertukar menjadi merah dia berasid. Kemudian dilunturkan sebab klorin adalah ejen peluntur. Eh? So, dia boleh melunturkan kertas litmus biru lembab. Lembab maksudnya ada air. So, bila ada air, klorin akan jadi asid. Eh? Hmm. Dan asid hidroklorik dan hypochlorus. Hypochlorus itulah yang melunturkan warna kertas litmus. Okay? Jadi, kita tahu bahawa hasil di elektrod X ni adalah klorin. Ini kita dapat info daripada so soalan. Eh? Ha. Okay. Sekarang kita kaji sel yang diberikan. So, sel ni sel kimia ke sel elektrolisis? Okay. Pandai eh. Sel elektrolisis. Kenapa kita kata dia sel elektrolisis? Sebab ada me bateri. Ada bateri. Eh, so, bila ada bateri, dia adalah sel elektrolisis. Okay. Kita kenal pasti uh, elektrolit dahulu. Okay. Kita ada larutan natrium klorida. So, bila natrium klorida, ion kita ada ion natrium. Dan ion klorida. Dari nama je senang. Ion natrium. Ion klorida. Kemudian larutan. So bila larutan tambahkan lagi dua ion. Ion hidrogen dan ion hidroksida. Ni daripada air eh. Hmm. So ada empat ion yang bebas bergerak dalam elektrolit tersebut iaitu ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan hidroksida. Langkah seterusnya ialah mengenal elektrod. Okey. Soalan ni kedua-duanya menggunakan elektrod karbon karbon. Macam mana kita nak tentukan dia katod ke anod? Kita akan berpandu kepada gambar rajah bateri. So, yang pendek adalah katod. So, Y adalah katod. Manakala X adalah anod. Konsep di sini senang. Katod ketayon yang akan tertarik ke katod. So, ketayon, natrium dan hydrogen. So, katod cari ketayon lah. Eh? So, kita ada natrium dan hydrogen. Bila ada dua ion, hanya satu sahaja yang dipilih untuk dinyahcaskan. Ion yang mana akan dipilih untuk dinyahcaskan berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, ha, tulislah banyak kali siri elektrokimia tersebut. Kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya permukaan hidung cun anggun ha. kalau eh, kalium, natrium, kalsium, magnesium aluminium, zinc, perum stenum, plumbum hydrogen, cuprum, argentum so natrium di sini ni natrium ini hydrogen so siapa yang bawa? hydrogen jadi hydrogen akan terpilih untuk dinyah caskan manakala natrium tidak terpilih Bila terpilih untuk dinyahcaskan, maksudnya ion hidrogen akan menerima elektron untuk jadi atom. 
Tapi dia tak wujud sebagai atom Tak pernah kita jumpa atom hidrogen Dalam keadaan semula jadi So dia akan jadi gas hidrogen So bila gas hidrogen Dia akan membentuk molekul Jadi dua ion hidrogen akan melepaskan Eh ah, sorry Akan menerima dua elektron Untuk menjadi molekul hidrogen Gas hidrogen Ada warna ke? Ha, tak, tak, tak ada warna eh ha, So dia akan jadi gas Tidak berwarna So, kita akan nampak di sini akan ada gelembung gas tidak berwarna terbebas dan yang terkumpul di atas ni adalah gas apa tadi? Gas hydrogen. Okay. Itu di katod. Apa yang berlaku di anod? Maksudnya kita ada klorida dan hidroksida yang akan tertarik ke anod. So, bila ada klorida... Dan hidroksida yang akan tertarik ke anod ini Hanya satu saja ion yang terpilih untuk dinyasiaskan Ion yang mana? Okey, kita dah ada pemerhatian tadi Gas kuning Ataupun hasil kita dah tahu klorin So, maksudnya hidroksida kalah Kenapa hidroksida kalah? Bermaksud larutan yang kita guna adalah larutan pe pekat Larutan ni pekat So, bila pekat, klorida akan menang. So, bila klorida menang, dia akan melepaskan elektron untuk menjadi klorin. Seimbangkan persamaan. So, sebab tu kita nampak gas kuning ke hijauan terbebas. Okay, so kita dah selesai. Haa... Uh, Memilih ion yang dinyah cas, eh, apakah pemerhatian dan seterusnya kita pergi kepada soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan anion? Eh, ha, ni tadi anion kan? Klorida dan hidroksida. So, ion yang bercas negatif. Tentukan formula bagi semua anion yang hadir. Okey, dia nak anion dan dia nak formula sahaja. So, Cl negatif, OH negatif. Gas yang terkumpul pada elektrod X melunturkan katalik mas biru lembab. Namakan gas itu. So, dia nak nama. So, mesti nama. Gas klorin. Dengan merujuk rajah tiga, elektrod manakah merupakan katod? So, dekat atas tadi. So, elektrod mana katod? Y. Okay, so jawapannya ialah elektrod Y. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Tulis persamaan setengah bagi tindak balas di katod. Okay. So, dekat katod tadi, ion hidrogen yang dinyahcaskan. Jadi, persamaan setengah dia ialah ion hidrogen menerima elektron. Huraikan satu ujian untuk mengenal pasti gas yang terkumpul di katod. So, gas yang terkumpul di katod adalah hidrogen. So, nak uji dia ialah letakkan. Minta maaf, eh. gerak sikit. Letakkan kayu uji menyala. Sebab kita nak uji hidrogen. Ke mulut tabung uji. Maka yang kedua bunyi pop ke dengaran atau terhasil. Eh? Bunyi pop kedengaran atau bunyi pop terhasil. 
Eksperimen ini diulang dengan menggunakan larutan natrium klorida 0.001 mol. So 0.001 mol ni adalah ca cair. So bila cair dekat katod tak ada masalah eh. Dia sama je dekat katod. Yang berlaku uh, perubahan ataupun pemilihan ion adalah hanya di anod. So ni tadi pekat. So bila kita guna cair pula ion yang tertarik masih sama ion klorida dan hidroksida tapi kali ni klorida kalah hidroksida yang menang kenapa hidroksida menang? sebab kedudukannya lebih bawah berbanding ion klorida dalam siri elektrokimia so hidroksida menang so dia akan jadi air oksigen So, bila dia negatif, dia akan melepaskan elektron. So, seimbangkan persamaan ni. Pak O, Pak A, dua air, satu oksigen. Okay, so, kita dah seimbangkan. Okay, kemudian kita rujuk balik soalan tadi. Dia nak apa? Eh, dah dekat soalan C1. Namakan ion yang dinyahca, didiscus eh, secara pilihan di anod. So sekarang ion yang dipilih namakan eh so tak boleh formula so mesti nama ion hidroksida Berikan alasan bagi jawapan anda di C1. Kenapa kita pilih ion hidroksida eh? Kerana ion hidroksida terletak di ion klorida dalam siri elektrokimia Akhir sekali, namakan gas yang terkumpul di anod. So, gas oksigen. Okay. Selamat menanda. Dan selamat menjawab. Kita berjumpa lagi dalam soalan yang akan datang. Terima kasih.